वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रख रहेगा स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेररिज्म इंडस्ट्री विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म मैटर आई मीन आई आई वुड से पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन इट्स फॉर एक्स रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर वॉज इज विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया हेलो दोस्तों फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि कल एस के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग गोवा के पंजी में हुआ था इस मीटिंग में सारे एस सी मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर आए थे जिनमें से एक पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो भी थे वैसे तो इस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस होनी थी लेकिन पाकिस्तान के मेम्बर्स के पास जीवन में एक ही मुद्दा है और वो हर जगह उठाते हैं इनफैक्ट कभी कभी तो लगता है कि वो नींद में भी यही चीज़ें सोचते हैं यही मुद्दा सोचते हैं तो अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पाकिस्तान के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है और वो मुद्दा है कश्मीर ये एक ऐसा मुद्दा है जो पाकिस्तान के लोग नींद में भी सोचते हैं तो बात करते हैं हम कि आज हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि एस सी के मीटिंग में जब बिलावल भुट्टो को बोलने का मौका दिया गया तब उन्होंने जी में होने वाले मीटिंग जो कि काश्मीर में होने वाले हैं उसके खिलाफ बोला और आर्टिकल थ्री को वापस लाने को कहा और जैसे ही बिलावल भुट्टो ने इस मुद्दे को उठाया उसके बाद इंडियन जनता को छोड़ो इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ही मैदान में उतर पड़े और पाकिस्तान को खड़ी खोटी सुना दिया एस जयशंकर साहब ने कहा पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व से भी तेजी से नीचे जा रहा है साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जी के बारे में हमें किसी भी देश के साथ डिबेट करने की जरूरत नहीं है कम से कम उस देश के साथ बिल्कुल नहीं जो जी का मेम्बर भी नहीं है जी ट्वेंटी के इवेंट्स इंडिया के हर स्टेट में हो रहा है और कश्मीर में भी होगा तो आइए हम आपको दिखाते हैं बिलावल भुट्टो का वो स्पीच और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि उस पर एस जयशंकर साहब ने क्या क्या जवाब दिया है आ, मगर इसका ये ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है शो ऑफ दर एरेगेंस टू दर्ल्ड के टू हेल्प विद इंटरनेशनल लॉ to hell with united nations security council resolutions to hell with any bilateral ag- agreement india will hold their events in kashmir what they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not compromise on their morals rehan khan hamis sahib ko mai bhi aap kya india aapko is baat ka credit dega ki aapki aamad ko surprise ki baaki log ke liye क्योंकि 90 परसेंट हम जो साफियों से बात की वो लगातार सिर्फ बिलावल साहब की वजह से या पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की वजह से कर रहा है जब आप ऐलान हुआ आने का उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ की really? तो क्या इंडिया इस बात को रेट देना कि बल्कि कुछ साफी तो हमने कहते हैं सुना कि एस ने बिलावल भुट्टो की वजह से जी को ओवरकम कर दिया वेरी काइंड मगर मेरे ख्याल में दिस इज नॉट अबाउट मी इट गोज टू शो के भारत के अवाम कितना दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान में भारत के अवाम और इनके मीडिया जो भी वो कहे जो भी उनका पोजिशन है तो हार्ट ऑफ हार्ट हम सब चाहते हैं वो भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमन हो कि हमारा एक दूसरे के दरमियान जो ताल है वो बेहतर हो और हमारा हम, हमारा नेबरहुड मिल के तरक्की करे और जो दिलचस्पी मेरा एस सी ओ के विजिट का जो जिस जिस तरीके से इसमें शौक पैदा हुआ भारत का मीडिया में जिस तरीके से हम कवर किया गया असल में ये बिलावल भुट्टो में इंटरेस्ट कम और पाकिस्तान में इंटरेस्ट ज़्यादा और मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ का वजीर खारजा पाकिस्तान का किसी हम टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स में एस सी ओ का चैम्पियनशिप इन शाह तला हमारे पास आएगा और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी होगा और यकीन हो मेरे मुझे यकीन है इन शाह तला कि ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक रिसिप्रिकल अरेंजमेंट्स के भारत भी ऐसा कोई अच्छा फैसला ले कि उस वक्त वो शिरकत करें और उस वक्त आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान का अवाम उतना दिलचस्पी दिखा कि जो भी भारत का वजीर खारिजा हो मेरा गुजरत हाथ टू हाथ every pakistani or most pakistanis if i can't say every pakistani and most indians if i can't say any uh, all indians uh, want us to live in peace and peace is our destiny and inshallah taala jo mazi mein nahi ho sakta ho saka hamara generation uh, we won't be held hostage by history we'll create our own history uh, sumaira khan samachi ki uh, 
Thank you, Mr. Foreign Minister. This is Samara Khan from Samaj Television Islamabad. Nice. And uh, uh, in the past, I think uh, the cricket diplomacy was, uh, it, it used to solve the matters between <laughs> Pakistan and India. But the, we are we are looking forward to have uh, two big events in the current year when you are visiting uh, India. Or uh, India ki janib se ek pehla step liya gaya hai ki uh, they are not uh, uh, playing in Pakistan. They are not playing at a neutral space in uh, anywhere, and they want Pakistan to come to India to play. So tab tak I to I to believe that we should I I to believe we shouldn't hold sports hostage to politics or to foreign policy and sports ka maksad hi ye hai ki aap isko is kisam ke issues se door rakhe hum ye samajhta it's very it would be very petty of india if they were to hold horse sports uh, hostage uh, to politics mujhe pata hai ki maine koshish ki ki hamara koi blind cricket team tha jab main wazir e khaisa tha और तो ब्राइंड क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया में उसमें पाकिस्तान ने जाना था उन्होंने अप्लाई किया उनको वीजा नहीं मिल सका मैंने आज जब मैंने एक भारत की इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने इनसे पूछा कि भारत क्यों डरते हैं पाकिस्तान के ब्लाइंड क्रिकेटर्स से और हमें इस किस्म का स्टेप्स नहीं लेना चाहिए और उम्मीद है कि एक पैटी एक्शन नहीं लिया जाएगा और आ, हमारे स्पोर्ट्समैन को क्रिकेटर्स हो या कोई जो भी स्पोर्ट्स के लिए चेस प्लेयर्स हो जो भी आ, जो भी जो भी इस किस्म के सिलसिले हैं इनको हम हमें सियासत से हमारा फॉरेन पॉलिसी से अलग रखना चाहिए आई होप दैट वी इन अ पोजीशन टू नॉट यू नो हैव स्पोर्ट्स सफर एज अ रिजल्ट हमारा हम हम इस चीज को मजामत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रख रहेगा मगर इसका ये ये करना ही इनका पैटीनेस को दिखाता है इट्स व्हाट इज इट इट इज अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल्प विद इंटरनेशनल लॉ टू हेल्प विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू हेल्प विद एनी बायोलैट्रल एग्रीमेंट इन जी विल होल्ड देयर इवेंट्स इन कश्मीर वॉट दे फाइंड इज दे विल बी अन एबल टू अचीव अंड्रेड परसेंट अटेंडेंस बिकॉज अदर पीपल विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर मॉरल्स मेरा सवाल है आज जब जिक्र किया गया जयशंकर साहब ने क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म का उसके बाद से आपने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं फ्यूचर में एस सी ओ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है टेरिज्म बनाने के लिए जहाँ पर हम क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म पर ऑल ओवर कंट्रीज में बेटर कम्युनिकेशन कर सकें कॉपरेशन कर सकें सो एस सी ओ का मैंने ये सजेस्ट भी किया अपना तकरीर में कि इस इस किस्म की कोशिश करना चाहिए और एस सी ओ का मकसद भी टू थाउजेंड वन में जब बना उसका एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का लिहाज से एक कम्पोनन था और आज भी एस सी ओ रैथ्स के नाम पर एक इदारा है जिसका जिम्मेदारी है इस किस्म के इशूज को देखना तो मैंने अपना तकरीर में ये सजेस्ट किया कि हम उसी इदारों को मजबूत करें ताकि आपस का कोआर्डीशन जहाँ तक दहशत गर्दी का सवाल हो वो मजीद बेहतर किया जाए इसलिए आपको पता है कि हम हम पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मुकाबला इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि कोई भारत ने हमें बताया या कोई मगरबी ममालिक ने हमें बताया हम दहशत गर्दी का मुकाबला इसलिए करना चाहते हैं इसलिए पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मुतासर हुए सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी विक्टम्स है कैजलटीज़ है दहशत गर्दी के हम इसका नुकसान भुगत रहा भुगत रहे हैं मैंने ये खुद फर्स्ट हैंड देखा है और मैं नहीं चाहूँगा मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई भारत की शहरी दहशत गर्दी की वजह कुछ को नुकसान हो और ना कोई पाकिस्तान को फॉर दैट मैटर एनी वर इन द वर्ल्ड टू अचीव दैट वी नीड टू वर्क टूगेदर टू अचीव दैट वी हैव टू ट्रीट टेररिज्म एंड एंगेज विद कॉम्बैट टेररिज्म कलेक्टिवली पर हम एक दूसरे में बस सिर्फ बयानबाजी इल्जाम के हद तक हमारा जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट है वो कामयाब फिर नहीं होगा लास्ट क्वेश्चन 
Um, uh, there's a political party which is constantly criticizing your uh, visit to India. Mm. So, what do you say about that? The other thing is that the Jai Shankar or India is in this event that is in this event. Where is the so-called political party ki sawal hai wahan se to mixed statements aate hain wo hamesha hi confused hi rehte hain to kuch log keh rahe the ki ha achhi baat hai aur jinki aadat hi hai mukhalifat sirf mukhalifat ki wajah se karna wo to mukhalifat mein lage rahe maine batore pakistan ka wazir khaicha ye koshish kiya hai ki main jo hamara andruni siyasat hai wo pakistan ke sarhadon tak mehdood rahe aur jab main bahar jata hu aur main pakistan ka namayandagi kar raha hu to main na sirf pakistan peoples party ka namayandagi kar raha hu magar pura pakistan ka namayandagi kar raha hu jisme ye सियासी इस स्पेसिफिक सियासी जमात के लोग का ताल्लुक भी है एक कॉन्सेप्ट है इन अदर कंट्रीज कि जब आपके नुमाइंदे बाहर हैं जैसे कि अमेरिका का सदर अगर कोई बाहर जाता है फॉरेन दौरा पे तो उनके सियासत में एक रवायत है कानून की वजह से नहीं बस एक रवायत डेवलप हुआ है कि महबूब वतनी की वजह से जब उनका सदर बाहर के किसी मुल्क का दौरा पे हो तो उस पर तनकीद मुल्क के अंदर के सियासतदान की तरफ से नहीं किया जाता है और आ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा हमने यही रवायत रखा था किस एक दूसरे के मोहब्बत में नहीं लेकिन हमारा मुल्क की मोहब्बत की वजह से अफसोस के साथ ये जो स्पेसिफिक सियासी जमात की आप बात कर रहे हो वो हर मौके पे हर मौके में इस इंस्टेंस पे मगर आप जो भी चाहे आप पिछले एक जो भी एग्जांपल उठा के देखें हर मौके पे अपने जतीी मफाद अपना पर्सनल इंटरेस्ट को मुल्क का कौम का हम सब का इंटरेस्ट से पहले ही रखते हैं उसका नुकसान तो जितना होगा मुल्क का वो तो होगा मगर उनका अपना नुकसान हो रहा है जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था इन हिज कैपेसिटी एज चेयर ऑफ द सी एफ एम ऑफ द शेंग हाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ही मुतमिन था भारत का वजीर खारजा का किरदार से और उम्मीद रखते हैं कि इन शी ट्वेंटी सिक्स में जब पाकिस्तान एस सी ओ का चेयरमैनशिप को संभालूंगा संभालने का मौका मिलेगा तो हम भी एक कामयाब एस सी ओ कर सकें एवरीबडी गुड थैंक यू वेरी मच थैंक यू एज अ फॉरन मिनिस्टर ऑफ एन एस सी ओ मेम्बर स्टेट मिस्टर भुटो जरदारी was treated accordingly as a promoter justifier uh, and i'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of pakistan his positions were called out and they were countered including at the seo meeting itself so let me come to the specifics uh on the uh china pakistan uh, economic corridor this so called corridor i think it was made very clear not once but twice in the seo meeting that uh connectivity is good for progress but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states so this has been our long standing position nobody should have any doubt about it and i assure you those who are in the room today had no doubt about it i made sure of that regarding uh, aapka dusra jo tha wo g20 ke bare mein tha now you know i don't think there is a g20 issue to debate with anybody certainly not with a country which is nothing to do with the g20 ab jammu and kashmir was is will always be a part of india and the g20 meetings are held in all the indian states and union territories so it is completely natural uh, that it is held there jo aapka jo dusra sawal jo tha ki from what i understood that uh, india and pakistan should sit together you know victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism victims of terrorism defend themselves counter uh, acts of terrorism they call it out they delegitimize it and that is exactly what is happening so to come here 
and preach these uh, hypocritical words uh, as though we are on the same boat. I mean, they are, uh, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So, uh, so I, I think, I mean, let's, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I, I would say uh, Pakistan's uh, credibility is depleting even faster than its forex reserves. So, so you know, let's, let's be clear what this is about. Uh, on uh, your question, uh, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Don't, please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that, from what he said, or what I heard he said, uh, deserves for this to be treated more than 